എൻ്റെ പേര് ശ്രീകുട്ടിയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഒരു വിമർശനങ്ങൾ എൻ്റെ എതിരെ എനിക്കെതിരെ ഫോട്ടോയെല്ലാം വെച്ച് ദിയാസനൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് മറുപടി എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്നെയും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്താണ് ദിയാസന സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എന്തിനാണ് ദിയാസന എൻ്റെ അതായത് ഞങ്ങളുടെ എന്നെ എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിരിക്കുകയും ഇതിന് കാരണം ദിയാസന ജനി പ്ലേൻ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളെ കുറിച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന് എതിരായിട്ടാണ് ദിയാസന സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ രജനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു കുറ്റ ആരോപണത്തിലാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാനും കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ ഒത്തു ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ദിയാസന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വ്യക്തിപരമായ ഒരു വൈരാഗ്യം ദിയാസന എന്തിനാണ് രഞ്ജി പിള്ളയുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായതെന്ന് ഉള്ള കാരണമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ദിയാസന രഞ്ജിനി പിള്ളയ്ക്ക് ഒരു മകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് രഞ്ജിനി പിള്ളയുടെ കണ്ണൂരുള്ള ഒരു ചെറുക്കനെ ദിയാസ വീട്ടിൽ രഞ്ജിനി പിള്ള മകനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറായിട്ടോ എന്തിനായിട്ടെങ്കിലും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദിയാസന ഇത്തരത്തിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് രഞ്ജിനിയോട് അടുപ്പം കാണിക്കുകയും അവർ തമ്മിലുള്ള സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് രഞ്ജിനി പിള്ള മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ദിയാസനയോട് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ദിയാസനയ്ക്ക് അതി ദോഷാകുലമായി ദിയാസന അതിനെതിരെ ശക്തമായി കള്ളക്കഥകൾ കെട്ടി ചമയ്ക്കുകയും രഞ്ജിനി പിള്ളയോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അതിന് സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻ്റ് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്മെൻ്റെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ സ്ത്രീയാണെന്ന് പറയിപ്പിക്കുകയും സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു വന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ അവിടെ അവരെ സെക്ച്വാലിറ്റി വരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ദിയാസന പലയിടത്തും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേരും കൂടെ അതിന് വലിച്ച് വലിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സത്യാവസ്ഥ തോന്ന് പറയാമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് കാരണം ദിയാസനേഖന മേല് രഞ്ജിനി പിള്ള തൻ്റെ മകനോടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആരോപിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കാരണത്തിലാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എനിക്ക് രഞ്ജിനി പിള്ള എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് കാരണം ഇതുപോലൊരു അനുഭവം ഒരു മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഒരു മകനായി ഇട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്മെൻറ്റിനോട് ഇത്തരത്തിലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായതിന് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് എന്നെയും ഇത്തരത്തിൽ വ്യക്തിഹത്യ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈക്ര സൈബർ അറ്റാക്കായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മാഫിയ സംഘത്തിൽ കൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തലായാലും അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്തരത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെട്ട് പെട്ട് ഒളിച്ചു അല്ല ശ്രീക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഭീഷണിയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ തന്നെ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഞങ്ങൾ പൈസ പിടിച്ചു വാങ്ങുകയാണെന്നും അങ്ങനെ പല പല കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ തന്നെ സ്വാധീനിച്ച് അവരെ മുഖാന്തരം യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയും ഗ്ലോബൽ വഴിയൊക്കെ നമ്മളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും അവരങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഈ ദിയാസന എന്തിനാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിടയിൽ കിടന്ന് ഇത്രത്തോളം ഈ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ തമ്മിൽ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ദിയാസനയ്ക്ക് പോ പങ്കെടുക്കേണ്ട ഒരുപാട് മേഖലകൾ വേറെ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് കൊറോണ ബാധിച്ച് നിരവധി രാജ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ഭീതിയിലും നിരവധി പേര് മരണപ്പെടുകയും നിരവധി പേര് വെൻറ്റിലേഷനിലാവുകയും ഹോസ്പിറ്റൽ ചികിത്സയിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക എന്ന രീതിയിലും ഒരു സാമൂഹ്യ സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ക്ക് ഇടപെടാതെ വെറും ഒരു നിസ്സാരമായൊരു ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സെക്ഷൽ പരമായ രീതിയിലും അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ വാതോരാതെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലോബ് വഴിയും പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഇടുകയും ലൈവിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത എന്തോന്നാണ് അതാണ് എനിക്ക്
പറയുന്നൊരു ലൈവിൽ തന്നെ വരാൻ തന്നെ കാരണം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും കുറേയൊക്കെ അത് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വന്ന് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് മടിയില്ല എനിക്ക് ഭയന്ന് ഞാൻ ഒളിച്ചോടി ഈ ഒളിച്ച് താമസിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എൻ്റെ ഐഡൻറ്റി തെളിയിച്ച് ഇത്രയും നിലയിലായത് അത് ഭയന്ന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മറ്റുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വന്ന് താമസിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ച് ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും അതെല്ലാം തരണം ചെയ്തും അടി അടിയും പിടിയും ഇതുപോലത്തെ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് വളർന്നു വന്ന ചെങ്ങച്ചുള്ളയുടെ ചെങ്ങച്ചുള്ള എന്ന് പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കോളനിയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിയോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളോ ഒക്കെ കേട്ട് പിന്മാറി പോകുന്ന വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ രഞ്ജിനി പിള്ളേരെ മേ രഞ്ജിനി പിള്ളേരെ മേലെ നേരത്തെ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻ്റ് സ്ത്രീകളെ സെക്ഷൽ ആയിട്ട് ചെയ്തു ഈ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയെ ഇവരെന്തുകൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിരാസന ഞാൻ സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസ് കൊടുത്തു രഞ്ജിനിക്കെതിരെ അപ്പോൾ ഒരു ഈ സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസ് ഉമൻ ഉമൻ ഉമനായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം എന്തിനാണ് അവർക്ക് സമ്പർക്കം ചെലുത്തുന്നത് പിന്നെ കുറേ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആഡംബരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഒരു ജോലിയും തൊഴിലും ഇല്ലാതെ കവടിയാറിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ മാസം ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് എടുത്ത് ദിയാസനയ്ക്ക് ഒരു തൊഴിലും ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാമെങ്കിൽ ദിയാസനയുടെ അത്രയും റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ റേഞ്ച് കുറഞ്ഞ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമണായ എനിക്ക് ആ ഒരു മേഖലയിലെ ഒരു തൊഴിലും ഇല്ലാതെയും അത്തരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ എനിക്കും സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ഞാനത് അറിയിക്കുന്നു അതിപ്പോൾ അതിപ്പം മറ്റുള്ളവർ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ച് അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാ ഈ ദിയാസന മുഖാന്തരം രഞ്ജിനി പിള്ളയ്ക്ക് കാശ് വാങ്ങി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു സത്യമായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്തിനാണ് ദിയാസന രഞ്ജിനിക്ക് ഈ കാശ് വാങ്ങി കൊടുത്തത് അർച്ചനയിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങി കൊടുത്തെന്ന് പറയുന്നു അർച്ചന ഇവിടെ നിന്ന് വലിയ ലൈവൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വികാര നിർഹതയായി അഭിനയിച്ചിട്ടും വികാര നിർഹതയായി സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട കാശാണ് ഞങ്ങളത് കൊടുത്തു പോയി എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഹൃദയം പൊട്ടി സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് അഭിനയിച്ച് അർച്ചന ലൈവൊക്കെ ഇട്ട് പോയി നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടാണ് എന്ന് അത്തരത്തിൽ ഇത്രയും ഇമോഷനാവാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സിനിമാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചാരിറ്റബിൾ ചാരിറ്റബിൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ആരും അറിയാതെ എത്രയോ സിനിമാ സ്റ്റാറുകൾ വളരെ രീതിയിൽ പലരും ചാരിറ്റബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പേരെടുക്കാനോ ഇതുപോലെ ഇമോഷൻ ഞങ്ങളുണ്ടാക്കി അത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രശസ്തി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർ അവരുടെ അവർ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു തുക എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇത് ദിയാസന ഇത്തരത്തിൽ പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അർച്ചനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുത്തി ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് രഞ്ജിനി പിള്ളയ്ക്ക് പൈസ കൊടുത്തു രഞ്ജിനി പിള്ള അത് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര ഇത്രയും കമ്മ്യൂണിറ്റി കേരളത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ദിയാസന രഞ്ജിനി പിള്ളയ്ക്ക് കാശ് കൊടുത്തത് രഞ്ജിനി പിള്ളയും ദിയാസനയും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് ബന്ധം അപ്പം ഇതൊന്നും വെളിപ്പെടുത്താതെ രഞ്ജിനി പിള്ളയുടെ ഈ ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇടയിൽ ഒരു 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 പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മകനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളൊരു ബന്ധമായിട്ടോ റിലേറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ദിയാസന ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും അവിടെ വന്നിട്ട് അല്ലെ ദിയാസൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് നിൽക്കുന്ന ഈ ചെറുക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുരുഷനോടായിരിക്കും ദിയാസനയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ ആ ഉദ്ദേശം കാരണം കൊണ്ട് മുതലാവുന്നതും ചീത്ത മുതലാക്കപ്പെടുന്നതും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളാണ് അതുകൊണ്ടൊരു ട്രാൻസ് മെൻ ആയാലും ട്രാൻസ് ഉമൺ ട്രാൻസ് മെയിൽ ആയാലും അവരോട് റിലേറ്റഡ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ് ഉമൻ ഉമനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും അതുവഴി ദിയാസനയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്
ഭയന്ന് ഓടി ഒളിച്ച് ദിയാസനയെ പേടിച്ച് പോയി ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ദിയാസനയ്ക്ക് കുറേ ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ചിലപ്പോൾ എന്നെ അധിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കാം പക്ഷേ ആ അധിക്ഷേപം ഭയന്ന് കൊണ്ടോ അതിനെ അത് പേടിച്ചു കൊണ്ടോ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ദിയാസനയുടെ മേൽ ആരെങ്കിലും കുറ്റം ആരോപിക്കുകയോ ദിയാസന ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ മാനസികമായിട്ട് വ്യക്തിഗത്ത് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ദിയാസനയുടെ പ്രധാന ഒരു ഹോബി ഇതിന് മുമ്പും എനിക്കിത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് അവരെ പരസ്പരം പരസ്പരം പഴിചാരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ദിയാസന എന്തിനാണ് എന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വ്യക്തിഗത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഡിയാസയ ഒരു സ്വ സാമൂഹിക പ്രവർത്തികയാണെന്ന് പറയുന്നു ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഈ പാവപ്പെട്ട ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കെതിരായിട്ട് ഈ വ്യക്തിപരാവകം വെച്ചിട്ട് ഈ ദിയാസന ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദിയാസന രഞ്ജിനി പിള്ളയുടെ മകനുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് തുറന്നു പറയുകയും തുറന്നു ചോദിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ കാശിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന് രഞ്ജി രഞ്ജിനി പിള്ളയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ ആരോപണങ്ങളുമായിട്ട് ദിയാസന മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇത്രയും നാളും ഈ രഞ്ജിനി പിള്ളി കാശ് വാങ്ങിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് രഞ്ജിനി പിള്ളയെ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ഈ ദിയാസന പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല ദിയാസന ഈ പോസ്റ്റിട്ടില്ല ദിയാസന എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ദിയാസനക്കെതിരെയുള്ള തൻ്റെ മകൻ രഞ്ജിനി പിള്ളയുടെ മകനോ രഞ്ജിനി പിള്ളയുടെ പാർട്ട്ണറോ രഞ്ജിനി പിള്ളയുടെ കൂടെ നിന്നിരുന്ന ഈ ഒരു പുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ആരോപണം രഞ്ജിനി പിള്ള ഉന്നയിച്ചതിൻ്റെ ഒറ്റ വൈരാഗ്യത്തിലാണ് ഈ ദിയാസന ഇത്തരത്തിൽ ഈ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിലെ മൊത്തം കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിക്കുകയും അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും അവരെ കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഇടിയിപ്പിക്കുകയും അവരെ കൊണ്ട് ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബ് വഴി യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അവസാനം സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്മെന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻ്റ് ചെയ്ത് ഈ ട്രാൻസ്മെൻ ഞങ്ങളുമായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ത്രീയെ ഹറാസ്മെൻ്റ് ചെയ്തു രഞ്ജിനി പിള്ള സ്ത്രീയെ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരം നിയമം സ്റ്റേഷനിൽ രഞ്ജിനി പിള്ള അടക്കം ഈ സ്ത്രീ അടക്കം കൊണ്ടുവന്ന് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കേസ് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ എങ്ങനെയാണ് പരിചയം എൻ്റെ മകൻ ട്രാൻസ്മെൻ്റായ കാർത്തിക് മുഖാന്തരമാണ് ഈ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ആ അപ്പം അത് എല്ലാം കാലങ്ങൾ നമ്മൾ തെളിയിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ആ കേസ് എന്തായാലും ഇരിക്കട്ടെ അതുപോലെ രഞ്ജിനി പിള്ള ഭയന്ന് ഓടി 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 ഒളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു രഞ്ജിനി പിള്ള ഭയന്ന് ഓടിച്ചതുപോലെ എന്നെ ഭയത്തിന് ഓടിപ്പിക്കാമെന്ന് ദിയാസന ഇത്തരത്തിൽ തളർത്തെ മാനസികമായി തളർത്താമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ വേണ്ട പോസ്റ്റ് ഇടയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ആ ചേട്ടൻ ശരിയാണോ എന്ന് ഒളിവിൽ പോയത് ശരിയല്ല രഞ്ജിനി പിള്ള മിസ്സിങ് ആണ് അത് നമുക്ക് അറിയില്ല എവിടെ പോയെന്ന് കാരണം വളഞ്ഞിട്ട് ഈ ദിയാസന ഉൾപ്പെടെ മറ്റുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച് വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ് വഞ്ചൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും പൂന്തുറ സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്കുകയും നിയമ സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്കുകയും ഇത്തരത്തിൽ രഞ്ജിനി പിള്ള എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ പോലെ മനസ്കെട്ടിയോ മനസ്ധൈര്യമോ ഉള്ള ഒരാളല്ല വിഷാദ രോഗിയും ഡോക്ടർ ഇന്ദു സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്വാഭാവികമായും ചെറുതായ ഒരു മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടായാൽ രഞ്ജിനി പിള്ളയ്ക്ക് താങ്ങാനോ അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനോ കഴിയാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന രഞ്ജിനി ദിയാസന ദിയാസന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അല്ല ദിയാസന ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളെ ചീറ്റ് ചെയ്യുകയും അവരെ അവരോടൊപ്പം നിന്നിട്ട് അവരെ തമ്മിലടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ല ദിയാസന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അല്ല അപ്പോൾ അത്തരം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് രഞ്ജിനി പിള്ള ചെയ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നിന്ന് അപ്പം അത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ചോദിക്കും തെറ്റ് ചെയ്തവരെ മാറി നിൽക്കുന്നതെന്ന് രഞ്ജിനി പിള്ള കാശ് വാങ്ങിയെന്നും അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് രഞ്ജിനി പിള്ള സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് തുടർന്ന് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാവകാശമാണ